Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At ito po ay nasa second season ho tayo ng Iparas kay Paras. Magandang araw, ako po ang inyong kasama, Eli Saludar. At siyempre kasama po natin si Kado at siyempre si Secretary Jean Paras. Secretary, magandang araw sa iyo. Magandang uh, araw, magandang hapon, uh, Eli at uh, ating uh, kasama si Ado Paglinawan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan sa buong uh, sambayan ng Pilipino. Ay dito po tayo sa ating uh, programa Iparas kay Paras, second uh, season natin, no? At uh, tayo ay uh, lalong uh, uh, maninindigan para sa kabutihan ng ating uh, mga kababayan at uh, tungkulin natin na iparabot ang ating mga komentaryo tungkol sa mga nagbabagang isyu ng ating uh, nakapaligid sa ating uh, bansa ngayon. Okay, Kado, kumusta ka na? Okay, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, maraming maraming salamat sa tuluyan niyong pagtangkilik dito sa Stage 2. Uh, yes, <laughs> at uh, well, <laughs> Eli. Yes, at uh, syempre, isa sa pangarahin natin pa rin na tinutukan sa unang season ay yung mga issue na may kinalaman po no, sa malapit po sa sikmura ng taong bayan at ngayon, ang bigas. Secretary Jing, ano ang masasabi mo rito? Well, uh, alam mo, Eli, uh, kamakailan lang sinasabi ni uh, Undersecretary Sebastian, if you remember this uh, guy was also controversial uh, pero naibalik siya, sinabi niya may uh, sapat na ano daw, sapat na uh, impact na, su na impact na supply. Mm -hmm. Pero eh, kung may na-imbak na supply, it goes without saying na sufficient yan ma-distribute ma sa palengke at mga kabili ang ating taong bayan. Dapat matatag ang presyo Oo. base sa tinatawag na law of supply and demand. Dahil, oh, yan. dahil ano? labang o sapat ang supply. Oh, kung sapat, oh, kung sapat ang supply, base sa tinatawag na law of supply and demand. So, if there are Uh, enough uh, supply, then uh, the price would uh, follow. Mm -hmm. ah, ikaw nga. Pero, uh, noong kampanya, sinasabi ni McCoy Jr., itong Pangulo ngayon ng ating bansa, na ipababa niya sa 20 pesos. At yan po ay hindi natupad. Pinagyabang niya yung kadiwa, pero wala namang uh, relasyon yung presyo uh, ng kadiwa dahil subsidized price yan at iilan lang yan. So, Dumating sa punto na tumaas ng tumaas ang presyo ng bigas na hindi na abot kaya ng ating mga kababayan. So, nagpanik ng Malacanang at uh, biglang nagpatupad ng price ceiling. Na ito ay lapag sa uh, free market. Ha? Eh, mayroon tayong tinatawag na law of demand and supply. Eh, hindi mo pwedeng pigilan yan kasi ano yan eh? Uh, law of uh, ano yan eh? Economics. Hmm. Economics eh. <laughs> eh. Hindi yata nagkaintindi. Eh, sinabi na natin sa una natin programa, eh ganun din ang ginawa ni Magsaysay at pinagtawanan siya kasi sabi niya, pwede ba natin i-repeal yung law of demand and supply? Hmm. Pero dito, hindi lamang nagsuggest na i-repeal, uh, kundi <laughs> pinapatupad itong stupido na leader ng ating bansa ang isang price ceiling. Napaka- hmm. Napaka ano naman, walang uh, pag-iisip. Mm. At oo. Oh, oh. Pero dito secretary, bagamat hindi tayo naman mga sabi natin mga biyasang ekonomista. Oo. Oh, oh. Pero bilang isang pangkaraniwang mamayan, ito hong price ceiling, alam naman natin na pag pag ginawa mo inipit mo 'yan, yung epekto sa merkado at ang matindi diyan syempre yung uh, yung parang oh, din niya. Eh. Oh, at ay mga smuggler market syempre. Market forces. So, oh, oh. yung market forces. Mm. Lalo na, yung siyempre yung umaangkat lang eh. Mm -hmm. Kasi wala namang mabibili ang taong bayan kung walang mga nagbibenta. <laughs> Itong mga nagbibenta, ito yung mga mga nasa palengke. Yung mga retailers. O, ito yung umaangkat at uh, nagbibenta. At siyempre, negosyante din yan. At mga maliliit lamang na negosyante. At kumikita lang yan araw-araw na pang pagkain lang nila. Hmm. At ito ang napipinsala ngayon ah. dito sa price ceiling na ito. At uh, ito po ay isang kabulastugan ng ating gobyerno dahil 
Ang uh, umabot sila dito sa punto na ito, hindi man lang nila pinagpreparahan na mangyari itong ganitong krisis ng hmm. uh, uh, supply ng bigas. Okay. Ito, Kado, ano ba sabi mo? Ito ba ka, isa na naman knee-jerk reaction? Mm-hmm. Puro reaction na lang. Oo. Wala talagang uh, paghahanap ng uh, uh, tunay na problema para maangkupan ng uh, karapat-dapat na uh, solusyon pang matagalan. At saka tila itong desisyon na ito ay hindi kinukonsulta. Eh, parang uh, gawa-gawa lang ito ng Department of Agriculture at uh, ito ay may kinalaman na naman dito yung isang uh, undersecretary na sinasabi na ng karamihan na walang silbi. Unang-una, dati na naging secretary ang kamakailan uh, hindi nagtagal dahil uh, eh, nireject ng Commission on uh, Appointments mm-hmm. dahil walang kakayahan. Pero mukhang ito ang trusted na Uh, under Secretary ngayon ni Mr. Marcos Jr. At ito po ang nabalitaan doon sa loob, usap-usapan, na ito naman ang bumulong uli ng uh, magkaroon itong price ceiling. Gustong pilitin ang merkado para lamang gumanda yung kanyang image sa taong bayan na hindi naman karapat-dapat dahil eh, Nagkaroon na ng kabulastugan dyan sa pagpapatakbo niya sa mm-hmm. Department of Agriculture, Eli. Mm-hmm. Okay, dito ho sa pagkapatupad ng price ceiling, Secretary, ay uh, tayo bilang mga pangkarniwang uh, taga-masid, eh, alam naman natin na masama ang magiging epekto nito. Parang lumilitaw na hindi pinagplanuhan ng gusto. Kasi kung tutusin, pangako ito sa kampanya ni Pangulong Marcos, na maibaba sa 20 pesos yung uh, presyo mm-hmm. sa kada kilo ng bigas. Mm-hmm. Pero hin- sa halip na bumaba, tumaas pa. Yeah, kasi alam mo, doon sa kampanya, eh, wala naman talaga siyang uh, itang ikang ay uh, honesty. Or uh, ano ba yan sa Tagalog yung uh, walang, hindi siya hindi tapat. Siya sincero, sincero. Oh, hindi siya tapat mm-hmm. sa mga sinasabi niya sa mga butante. At uh, ginuguyo niya sabi nga ng mga vloggers kayo, eh, binubudol-budol mo yung mga taong bayan na pinapalabas mo na kaya mo na ibaba sa 20 pesos. At yan lang ay, uh, ano lang yan, wishful thinking. At ngayon, dahil nga sinisingil siya, gusto niyang ipakita na hindi naman talaga mangyayari yung 20 pesos. At hindi nga 20 pesos lang, kundi kumabot na ng 60 pesos. At ngayon, pipilitin niya ang merkado at ang mas club nito ganyan gawa-gawa lang ito kasi itong economic team ah, ah, ng mga ah, ikang technical people like ah, 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 Jokno si Balisakan, yung sa NEDA si Pascual at saka yung mga iba pa ay sabi nila ito anong sinasabi ng uh, economic team ito no other than the secretary of finance mm-hmm. ah, oh, ito basahin natin po ang uh, laman dito sa sinasabi ni Joke no si Kado ang magbabasa okay. oh the may reflections <laughs> the economic eh. team was not consulted when president Ferdinand Marcos Jr ordered the price ceiling on rice finance secretary Benjamin Joke no bear He said economic uh, uh, retailers, managers, ma- managers, including, including secretaries from the Department of Budget and Management and the National Economic and Development Authority were on a foreign trip when Malacanang announced the decision. Ayan. Exactly. Kami talaga when that was announced, uh, magkatabi kami ni Neda Secretary Arsenio Balisagan Nagulat nga kami, lumabas. Nagulat siyempre, <laughs> he said in an interview with the members of the so, President of the Week. So, Militao Secretary Jane na hindi na konsulta ni Pangulong Marcos Jr. Yung, mga, yung kanyang economic, economic team. team. O oh. eh, sino ngayon ang ano? Eh, alam naman natin si Marcos walang kakayahan sa mga ganyan. So, ito ay kanyang, kanyang, ano, kanyang responsibilidad. Mm-hmm. Na? O. Oh. So, alam mo, kamakailan lang, ah, ito sinasabi ni Marcos, sinasabi niya ah, na siya ay talaga gusto niyang maging Secretary of Agriculture. Nasaan yung ah, una niyang sinasabi? 
Tatanong ko sa kanila lahat. Kaya inaantay ko mag-volunteer sila mag-sekretary. Ayaw kong palisin eh. You know, the, the truth of the matter is, is that we have, we have really uh, managed to make some very uh, important structural changes in the Department of Agriculture. The problem had been was during the beginning of this year, ay naging crisis lahat. Ang aking hangarin para sa DA ay pag iniwanan ko ang DA, uh, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. So hanggat matapos natin yun, uh, I suppose uh, we'll just, you will just have to uh, put up with me as uh, the DA secretary. <laughs> put up with me! Uh, <laughs> tapos... Ah, ayusin ng uh, ano ang uh, food security pero what's happening ngayon makoy ha huh? what's happening now ito <laughs> even joke no and balisakan are now uh, saying na uh, dapat umalis ka na diyan Marcos mm-hmm. oh ito <laughs> ito sinasabi ni joke no DOF chief box proposal for balikasan to head the DA pero <laughs> 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 mira calls for national economic and development of Our calls for national and economic development of the Secretary Baalsinio Balisacan to lead the Department of Agriculture are a sound proposal. O, oh, Pinan Secretary, ibig namin joke no said. Alam nyo yan. Uh, he has heard it many times. He said in an interview with members of the press over the weekend. No. So, President Ferdinand Marcos continues to head the DA more than a year after assuming the post. At sinasabi ni Marcos, wala pa daw uh, nagsasabi na kailang, kailangan na siyang palitan. Under Marcos' leadership, the sector has been marred by controversies such as issues in onion, sugar, and rice. Next. Pero dito sa statement na to, sinasabi ni, ni Jok daw ito, si RC talaga, undergrad niya, is agriculture economics. Jok no said, referring to Balisakan. Based on NEDA's website, Balisacan was also the dean of the University of the Philippines School of Economics and director, chief executive of Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Oh, yun pala. Oh, so, 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 ibig sabihin ni Jok, ay Marcos, alis ka na dyan. Oh, eh, ito, ito si Balisacan ang kailangan ipalit na sa'yo. Pero, alam mo, nakakahiya naman yan. Nakakahiya naman yan, Marcos. Oh. Ah, yung tangi mo mismo, uh, finance secretary, ay nagsasabi Pinapa. na sa'yo, alis ka dyan. So, parang sinasabi, secretary, ito, mas kwalipikado. Mas kwalipikado sa iyo. Eh, wala kang silbi dyan, Marcos. Mm-hmm. Oh. Undergrad na. Tapos, uh, naging oh, oh. Uh, kung anong kumbitin. So, so oh. alam mo, ha? Ah? Ngayon, ang lang masama nito ay eh, ang Pilipinas ngayon ay uh, number one na. It's the biggest uh, rice importer. Over, Pero na, China. Overtaking oh, China. 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 Oh, ito ay eh, masaya Pilipino. natin yan. Philippines is now world's the top rice importer. Says USDA. Uh, okay. Sabi po yun ang USDA. Ha? Ayan, oh, the Philippines has overtaken China as the world's the top rice importer according to the latest uh, report by the U.S. Department of Agriculture as the country's uh, with grapples with, ins- with ito, surging, surging prices, prices of this staple commodity. commodity. Okay, the, the, USD, the USDA's latest grain world markets and trade report estimated that the total rice importation of the Philippines for 2023 2022-2023 trade year hit 3.9 million metric tons compared to China's 3.5 million metric tons. Wow! Uh, For the 2023 and 2024 marketing period, the projected importation for the Philippines is at 3.8 as compared to China's 3.5 million metric tons, the report Wow! Oh, can you imagine that? <laughs> Can you imagine that? Uh, eh, pero, we are the biggest importer. Pero saan yung mga bigas? Bakit tayo mag, mag-i-impose ng price cap? Eh, ito saan napunta yung mga bigas? Tama. Eh, eh, ma- matindi, ang, uh, matindi ang pagtatago niyan. Pero And, uh, this is more of a failure 
of intelligence, failure of the Bureau of Customs to address uh, uh, smuggling through importation of uh, uh, this uh, rice, at they are not in the market. Yan ang nakikita. So, it, it boils down to the competence of Marcos as a leader of this country. Ay, ba't hindi ang pagkatago niya, no? Di kaya yung mga na-taas ang maghanap niya, na nagbubulat-bulat. Mayroon pa tuloy yung mga sabi, ito si Marlika, uh, reported daw sa kanyang uh, inside uh, information, ay may nilid daw ng isang uh, malaking leader ng uh, ating bansa, kasama yung mga kalipores niya, apat daw na bodega. Hmm. At uh, nakita daw. Pero muro-muro lang pala daw yung raid na yun. Uh, para lang propaganda. Uh, Kasi hindi naman mga restrado yung mga... Uh, uh, isa daw yung golden harvest na uh, eh, wala nga daw itong mga pangalan na ito. Hmm. Tin tin tinanong ni Marlika sa uh, Bureau of Plant uh, Industry, Eh, itong mga apat na ni-raid na mga hmm. warehouses is not even in the list of uh, uh, legitimate importers of hmm. uh, rice under the rice tarification uh, hmm. uh, data ng, uh, ng ating Department of uh, Agriculture Bureau of Plant Industry. So, ito ay uh, parang gawa-gawa lang. Oh. Eh, so, even to that extent, eh, mukhang uh, pati ang gobyerno Niloloko na ang taong bayan, Eli. Mm -hmm. oh. oh. At uh, siguro ay idudugtong ko dito sa isyu po ng rice importation. Oh. Ito pong si Penang Secretary uh, Ben Jok, no? ito pinakabagong balita ko ito. Mm. Isa naman that there is a need to temporarily cut tariffs from the current 35% to 0% or just up to 10% to reduce prices for consumers and uh, mitigate a potential shortage of the people due to the impact of El Nino. Oh. So, yung taripa, pa babawasan o alisin pa samantala, so, ibig sabihin, babaha rito yung, yung uh, mga yung importation. Uh, imported na oh, bigas. Eh, eh, so, tayo, na nga ang, <laughs> tayo na nga ang number one importer. Ibig uh -huh. e, e, sospend mo pa yung tarification hmm. law para lang uh, alisin mo yung tarip. Ilalong e, babaha. Babaha. Pero ang, uh -huh. ang problema, it's not really the supply. Eh. Uh -huh. ang, 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 ang pag-iisip ko, hindi ang supply. It's the way managing the uh, ano eh, the distribution. Uh -huh. And it is more of a police matter. Pero uh -huh. Secretary Jim, uh -huh. kadalasan dito sa atin, uh -huh. kung talagang simple yan na pag-usapan, halimbawa kung mag-import ka, kulang. Uh -huh. Pag bumaha na ang supply, bakit hindi po baba ang presyo? Precisely. Uh -huh. So hindi... Yung, yung importation, hino hoard. Mm -hmm. Hino hoard. And so, alam naman natin at, kung at sino ang mga order. So. At baka hindi dito sa loob ng bansa, hino hoard yan. Oh. Kasi naghihintay ng bagsak ng taxes. Yes. Oh. 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 Baka mamaya anticipation yan. Ay, Ay. ito, nagbigay na ng senyales. Oh. Ay, i-alis yun yung taripa. Oh. Diyan muna kayo sa laot. Diyan muna kayo sa laot. Huwag <laughs> niyo muna i-ano. Uh, ano. <laughs> ah? so, so, Parang nangyari sa bigas. Mm. Kung matatandaan nyo ka daw, Secretary Jing, na nung sinabing kasi wala pang SRA order di ba? Hmm. Nung sinabi nung sasabi pa lang tapos sugar na, yung sugar sa sugar. Oh. sugar. Ah, so, na. so talagang Marcos sir. Isundin eh, mo na si Joke to, pinapaalis ka na diyan eh. Lahat ng kabulastugan mo kasi eh, na ginagawa diyan sa DA, ang resulta pahirap sa taong bayan. Yung pagtatanggal uh, po ng taripa Oh. ay ito hong grupo na mga magsasaka ay uh, sila po umag alboroto oh, umaayaw po sila rito at uh, nawagan kay Pangulo Marcos Jr. na ibasura ito pong panukala ni Finance Secretary Jokno at tanggalin si Jokno ay tanggalin oh, at tanggalin si Jokno ah, yes. now oh. ang, ang, ang ano na yon sino bang una nating tanggalin si Jokno ba o si Marcos pwede yung sabay ah? pwede yung sabay <laughs> oh, ah? oh, <laughs> yun ang yun ang demand ngayon ng Tao bayan dito sa hmm. oh. sa ano nito itong mga farmers si Sinag yung si uh, ano ba ang pangalan ng uh, si Rosendo So si Rosendo So at hmm. yung kanyang mga grupo oh. ay hmm. pinapaalis si Jok no on the other hand si Jok no pinapaalis naman niya si Marcos sa Department of Agriculture <laughs> so this is really a comedy of uh, errors in that uh, Malacañang where what governs is the eating and the snorkeling of uh, Uh, Pulburon. Ah. Ah. Linamin natin yung, yung, 
Tapos yung grupo na yun. Tapos ang nila. Hmm. Pera na ng bayan. Pera na ng bayan. Subsidy sa retailer. Oh, oh, oh. Subsidy sa retailer. Oh, oh. My God. Eh, tapos, alam mo, ah, under their nose, niloloko din sila. Eh. Sinasubsidize sila yung mga retailers. Pero hmm. yung tag-55 pesos na bigas <laughs> na binibenta ng 45, hindi naman yun yung bigas na yun. Ang binibenta ng 45, Eh, yung mas mga babang klase pa rin. Mababalik klase. <laughs> so, so yeah. nagkakalukuhan din. Yeah. Ha? Uh, 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 na sana yung appropriate agency uh, na nag-momotor uh, 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 din. Okay. Uh, either nasa laot ang bigas, o di kaya may mga nasa sec- bodega. Sec- so, sekreto ang mga bodega uh, oh. na dapat ay uh, nakikita ng ating mga law enforcement force. Hindi, may takip na uh, takip na tao. Pa, so, it's about, <laughs> it's about time. <laughs> na maninindigan ng taong bayan at uh, talagang uh, suriin na. At hindi, hindi malayo itong ginagawa ni Pangulong Duterte, ni Ginang Makapagal Arroyo, ni uh, former Senate President Soto, at kasama na yata dyan si uh, Senator Bongo at saka si Lenny Robredo daw, at saka Sarah Duterte, na... Eh, nagpumpul-kumpulan sila at pinag-aralan kung anong next step mm-hmm. para masalbar ang bansa natin in, 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 uh, in these times of mismanagement, in these times mm-hmm. of uh, sobra ng kabulastugan nitong administration ni Marcos. Mm-hmm. Hindi lang yun, uh, Secretary, mm-hmm. sa Huemes, mm-hmm. alas 9.30 na mm-hmm. uh, umaga, mm-hmm. ay may rally sa harap ng Comelec. Mm-hmm. Uh, kini-question ang mismong eleksyon nitong presidente. Ngayon. Wow! At uh, oo, kamakailan lang, oh. uh, si Glenn Chong ay nag, uh, ano, binulat-lat niya na ang uh, first lady ay may kinalaman sa resulta ng eleksyon hmm. dahil nakipagsabwatan sa Smartmatic. Siguro sa susunod na episode natin, natin oh. Sir so, iparinig din natin paninig. yung boses mismo ni oh, First Lady oh, na, na nakuha natin kay Mahalika. So sa uh, susunod na episode susunod natin, na episode natin ay pag-usapan natin sa Secretary natin. Gado yung uh, uh, issue ng uh, mga aligasyon ng umano'y dayaan sa nakalang eleksyon. Uh, uh, At ito ay first exposed by uh, General Rio who oh, was yes, then uh, former Secretary of the ICT mm-hmm. and laging undersecretary siya to give way to uh, Hunasan. Kasi mabigat yung kanya aligasyon eh. Yes. Yung pinanggalingan ng 20 million votes ay sa isang IP address. Oh, I, sa pag-usapan uh, IP natin. address at saka 30 minutes pa lang after the voting, may 20 million result. Ang yeah. ibig sabihin nung naging isang IP address ay eh, isang computer. Oh, at uh, sabi ni Marlika, nung nag-usap daw sila nung first lady, ay mayroon daw secret na uh, secret ano, voting. Ha? Secret na uh, ano doon? Mayroong ano sila ron eh? Secret, yung bilangan. Secret bilangan. Oh. Okay. <laughs> Baka nandoon na kalagay yung computer na yeah. sinasabi mo. <laughs> okay. 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 So, yan po ang uh, isa na First, uh, ano natin, edition, episode, no? uh, we, will, uh, we will come back uh, okay. uh, after uh, this reminder. Okay. Maraming salamat po. Ako pa rin po inyong record. Iparas record. kay Paras. Eli Saludar uh, po. Jing Paras at my Ado, good friend. Yan. Okay. Yeah. Okay, salamat po. Kapi muna tayo. Okay. <laughs>